ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് ക്യാമ്പസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാവില തോരനാണ് പ്ലാവില തോരന്റെ ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്റെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഒരമ്മച്ചിയാണ് അതായത് ആ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് ഇത് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് സ്ത്രീകളെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മുറിവുകളും ചതവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം അതെല്ലാം ഉണങ്ങി കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് വായിലെ പുണ്ണ് അൽസർ ഇതിനൊക്കെ ഇത് അത്യുത്തമാണ് ഇത്രയും ഗുണങ്ങളുള്ള ഈ റെസിപ്പി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുപയറോട് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പ്ലാവില തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ലേശം മഞ്ഞൾ പൊടി വേണം പിന്നെ സബോളയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ കുഞ്ഞുള്ളി ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ടേ അതേ എടുക്കാവുള്ളൂ അതില്ലാത്തതാണ് സബോള എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കറിവേപ്പില രണ്ടോ മൂന്ന് പച്ചമുളക് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങായും കൂടെ വേണം തേങ്ങ ഉതുക്കി ചേർത്താണ് ഈ കറി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന കിളിന്ത് പ്ലാവില പുട്ടിൻ്റെ കുറ്റിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്ലാവിൻ്റെ കിളിന്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാവിലേക്ക് നല്ല വേവുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ആദ്യമേ തന്നെ ഞാനിവിടെ ചിരട്ട പുട്ടിൻ്റെ കുറ്റിക്കകത്ത് വെച്ച് അത് നന്നായിട്ട് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാൻ പോകണം കുക്കറിൽ വെച്ചാണ് ഞാനിത് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ആവി കയറ്റാം അപ്പച്ചമ്പ് അപ്പച്ചമ്പ് ഉള്ളവർക്ക് അപ്പച്ചമ്പ് വെച്ച് വേണേലും ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ അരയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള കൂട്ടാണ് തേങ്ങ ചിരകിയതും ആ സബോളയും രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും മഞ്ഞൾ പൊടി ഞാൻ ഒരു തണ്ട് കരുവേപ്പില കിട്ടിയുള്ളത് കാരണം അതും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് അത് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരയണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറുപയർ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ഉപ്പിട്ട് ചെറുപയർ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം അപ്പം ചെറുപയറും പ്ലാവിലയും നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി മാറ്റി വെച്ചേക്കുക അതിനുശേഷം വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പ്ലാവില തോരൻ പ്ലാവില എടുക്കുക പ്ലാവിലയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല വെറുതെ ആണല്ലോ നമ്മൾ വേവിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് അതിന് വേണ്ട ഉപ്പാണ് ഞാൻ ആ പ്ലാവിലയുടെ മുകളിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പം അതും കൂടെ കൂട്ടിനയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം ഈ ഈ രീതി തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ആദ്യമേ ചെണ്ണയിൽ ചേർക്കേണ്ടത് പ്ലാവില തന്നെയാണ് എങ്കിലും അതിന് ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ പ്ലാവില കുറച്ച് നേരം ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ടങ്ങ് മുരിയണം പ്ലാവില ഏകദേശം മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലാവില നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് അതായത് തേങ്ങായും പച്ചമുളകും രണ്ടു മൂന്ന് നല്ല വെളുത്തുള്ളിയും ആ കറിവേപ്പിലയുടെ ഒരു തണ്ടും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൂട്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ചെറുപയർ നേരത്തെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഉപ്പ് ചേർത്താണ് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക പ്ലാവിലത്തോരൻ ആദ്യമേ ചേർ പ്ലാവിലെ ആദ്യമേ ചേർത്തു പ്ലാവിലയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്തു വീണ്ടും അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപയറും ചേർത്തു ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ത് എളുപ്പം റെഡി ആയി നോക്കി നല്ല സ്വാദിഷ്ടവുമാണ് ഹെൽത്തിയുമാണ് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് വീട്ടിൽ പ്ലാവ് ഉള്ളവർ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ്